Pessoal, estou aqui na casa da Dona Patrícia. É, aqui é a irmã de... Danilo. Ah, Danilo, né? Danilo tinha 40 anos, não era? É. Ele tinha filho? Tinha. Três filhos. É, três filhos. É, ele era uma pessoa calma, né? Uhum. É? Não tinha problema... Não. Nenhum, né? Inclusive, até tá conversando com o pessoal ali na delegacia, disse que era um cara tranquilo. O pessoal aí da delegacia, o pessoal louco pouco instante. Pessoal tranquilo. É, você estava em casa na hora que soube essa notícia? Eu não moro aqui, não. Eu moro na Lagoa Dourada. Quem? Eu. A senhora, e a senhora? Aqui. A senhora mora... E aí, como foi que a senhora soube essa notícia? A senhora foi até o local? Eu, quando cheguei lá, ele estava morto. Mas ele morava hum. com quem? Ele morava aí do lado. Morava do lado. <risos> Pessoal, e a história aí é... Diz que ele foi defender o sobrinho, não foi isso? Foi. Hum? Foi. E foi o que? Apedrejado? Foi. Foi e pesado na cara. Hã? E pesado também na cara. Triste situação aqui. Para a irmã. Uma abraçando a outra, a gente vê. Ah, onde é que vai ser o velório? Na associação. Aqui Na associação. Ah, e... Vai ser quatro horas da tarde. Lá no Pau Ferro? Isso, no Pau Ferro. Tá aí, pessoal, a situação. O Danilo, ele tinha 40 anos. Deixa eu dar uma saidinha aqui nesse momento, que você está aí acompanhando. Eu sou o repórter, fala sério. Aqui tá os familiares, né, parente. É que ó, você, a, o velório vai ser é, ali na, na, no salão da associação. Né? A história é que Danilo foi defender o sobrinho, com a informação que a gente tem, e, é, e foi morto, né? A gente, claro que a polícia civil, né, ela está investigando direitinho. Mas foi uma tragédia, né? Porque se fosse uma pessoa que tivesse envolvida ou né? tivesse algum, algum problema, mas na verdade. Quem conhecer? Quem conhecer Danilo aí? Posso falar contigo? Pode? Pode falar com você? Pode? Se for perguntar alguma coisa sobre o que aconteceu, eu vou falar com você. Água enviada, estava de longe só, né? Tu viu assim de longe, né? Oi, como é o teu nome? Hã? Bruno, tu é o que dele, Bruno? Colega. Colega. Bruno, ele era um cara tranquilo, né, Bruno? Tranquilo, velho. Não mexia com ninguém? Não. Ele, a segunda informação, ele foi defender quem? O sobrinho. Sobrinho. É, mas o sobrinho foi até o local ou ele foi... Viu Você o sobrinho não... apanhando e foi tomar frente? Como foi? Eu não entrar em detalhes. Aham. Uhum. Situação, né? É. Olha aí, pessoal. Tá aqui. É... Triste situação. Eu tô acompanhando nesse momento. O repórter fala sério. Deixa eu dar um giro pro lado de cá. A delegacia fica bem ali, pessoal. Ó. É... E Danilo, o corpo dele se encontra ali, ó. Ó lá. Ali no IML. Bem ao lado da delegacia de polícia. Ah, daqui do Jacobino, tá? Bem, bem o okay. que? Dá, dá 50 metros não, né, velho? Pra ali? Dá. 50 metros. Né? Essa tragédia aconteceu. E aqui parece que tem uma maldição, pessoal. Eu nunca vi desse jeito. É uma coisa. Né? Nessa rua aqui, nessa, nessa casa, qual já teve outros homicídios. Eu sou o repórter, fala sério. E a gente retorna a qualquer momento com mais informação a respeito dessa tragédia. Retorna aí nos estúdios.